Ya. Bien, estamos con Lu Ford, el, el nuevo refuerzo del conjunto de los leones del escogido. Lu, thanks a lot for being here with us. Really, we really appreciate for you to have these few minutes with us. Uh, no problem thing. I mean, I'm, I'm happy to be here with the Escajito now. You know, I'm, uh, I'm excited, ready, ready to play. Estoy contento de estar aquí con el escogido. Estoy muy contento y listo, listo para jugar. Lou, you had you had a great minor league season, uh, but you you strikeout rate went down. You strikeout rate went down, but your home run rate went down too. So does that means that you're becoming more of a contact hitter? I, uh, you know, it kind of just, however I'm feeling that day. You know, I, I don't. Preguntamos si, si se ha convertido más bien en un jugador de contacto, tomando en cuenta que tuvo una buena temporada en, en ligas menores, pero su, su porcentaje de ponches bajó, pero su porcentaje de envasarse subió. Entonces nos dice simplemente que eso va a depender de cómo se sienta en cada partido y realmente cómo él vea la situación de cada lanzador. ¿Qué you pay in the winter? Uh, where do I play? Yeah. Where? The, I was playing in uh, Magallanes for Magallanes in Venezuela. Estaba jugando en con el conjunto de los navegantes de Magallanes en Venezuela. Lou, talk to talk to us about the Venezuela league, taking into account the the difficult uh, social politics that in this moment this country is having. Uh, you know, you try not to worry about that. Uh, you're, I'm, you know, you go down there to do your job and play baseball. It's a good, you know, great people, great baseball down there. And, uh, you know, I enjoy going down and playing. Uh, and, uh, you know, you try not to, you know, get involved with the uh, political stuff. Le preguntamos cómo, cómo se sintió al jugar en Venezuela tomando en cuenta la situación tan difícil, política y social que está viviendo Venezuela. Simplemente nos dice que no toma mucho en cuenta eso. Allá hay mucha gente buena, hay muchas cosas buenas y simplemente va a jugar. For you, what is the hardest thing to, to come to the Caribbean and leave your family behind? Uh, yeah, it's difficult, you know, but I, I've been doing it this a long time and, you know, they understand and I'm, uh, you know, this is my job and... Uh, You know, I you know I love doing this, but that that's tough. And uh, but they understand, and uh, you know it makes you appreciate the time you have more with them. Le preguntamos cuál cuál ha sido o cuál es la cosa más difícil de venir al Caribe y dejar a su familia atrás. Él nos dice que tiene mucho tiempo ya jugando y que la familia entiende realmente es muy difícil, es muy difícil, pero que ellos entienden que este es su trabajo. Well, how long will you be on the contract with the Scohill team? For the rest of, you know, till the, the whole, yeah, the round robin and the final, you know, we, all the way. Estará para el resto de la temporada con el conjunto de los leones del escogido. If you have to say, to, to, to appoint one difference between the Venezuela team, the, between the Venezuela league and this league, what would that be? <laughs> uh... You know, they, they, you know, it's just the travel's tough there. Or yeah, it's tougher there. Here, the travel's very easy. Um, you know, usually the, you know, the bullpen in this league is the closers are throwing, you know, a lot harder. Probably harder fastball in this league. You know, and uh, you know, it's pretty similar. It's still baseball, and there's major <laughs> leaguers playing everywhere. Le preguntamos cuál cuál sería algo que él entiende. Hace la diferencia entre la Liga de Venezuela y esta. Y nos señaló dos cosas. Número uno, el tema de los viajes es mucho más fácil aquí que en Venezuela. Y número dos, acá hay muchos más lanzadores que lanzan bolas rápidas.